们今天来去三林溪走走。中午从台北出发，到三林溪都已经天黑，五点多了。我们预定了三林溪里面的旅馆，主题会馆。三林溪晚上没有什么好逛的 ，check in 以后就在旅馆里面休息喽。嗨，早安！我们现在来到三林溪，我们昨天晚上是入住这里。三林溪主题会馆哦，那现在啊，气温是二十一度哎，刚刚好，所以我们现在要准备坐这个游园车到最上面这个松茸部落，然后一直玩下来哦。好，现在先去买票，走，两张单程票，好，谢谢，谢谢，买好了单程票。一张只要四十块钱，就可以坐到最上面。你看这个《森林溪攻略地图》，厉害吧？哦，往往上坐，然后再慢慢走下来。好，走，先上车。好，大哥好，两位，谢谢。下车了，到了松茸部落。啊，走。好，来到松茸部落哎，第一站一定要来到这个著名的地标哦，来发挥他们部落的精神哦，在这边拍照打卡一下。好，那我们现在要前进第二站呢，就是我们的松茸瀑布，走。走去找寻。松茸瀑布。哎，哎，这个好特别哦，生男育女。这是怎么玩啊？游戏，先吸气，屏杂念。立石前闭双眼，转三圈凝肌线，伸手指向前行，偏左生男，偏右生女，正中双胞胎，好好笑。所以要生小孩的来可以来这边求，哦，一定会生，生男生女，双胞胎都有可能。<笑>这个这边这个生男育，然后他哎、欸，他这边的的,的很多的造型都很特别。你看一下那边哦，这里有很多很有特色的建筑哦。你看这边是台湾黑熊，介绍台湾黑熊哦。好，然后在这边有一个一柱擎天，这是很阳刚的象征啊。所以应该是要生孩子可以来，对，生小孩可以来这边碰摸一下、拍照，生男育女，保证。没问题，<笑>好，走，那我们再继续走。好，我们要去找寻松茸瀑布了，好像蛮近的。好，上来了，上来了。哦，这里，这里。我再调整，你看，很近吧？你看大自然鬼斧神工，哎、欸，真的很厉害。哎，好凉哦，真的很凉。哎、欸，这个可以，这个可以，这个可以，这个可以，这个可以。
，我觉得这个景真的超棒的嘞，非常美。然后你看，它整个都是天然的嘞，大的岩石，然后上面还有钟乳石，然后整个浑然天成，鬼斧神工造就了这个天然的步道，很棒，这里真的很棒，非常推。对，台湾有这么美的地方，你看。好，这个点呢就是松龙瀑布。然后今天呢、啊，刚刚好，天气刚刚好。今天水量很充沛，所以你看水流量很大，然后阳光还可以洒下来，哇，整个美到不行哎。那又很距，很可以很近距离的看到瀑布，所以非常赞哦。松龙瀑布，可以来这里来拍一张照。好，我们继续走。这条步道叫做天眼步道，待会还有地眼步道，因为我们要去找寻天地眼。<笑>好，继续走，前面有一个隧道、哦，很难想象隧道到底长得怎样。走好，我们上来了。那现在有两条岔路哎，那走哪一条哎？其实两条都可以通的。那这一条看一下，一路都是陡陡坡，要爬坡。好，比较远，比较陡。那这一条比较近，比较缓。还有会经过隧道哦，很特别的隧道，是一个坑道。走，我们要过山洞。这边比较平缓，比较紧张。好，这个山洞叫做先明隧道。你看先明凿出来的隧道，呵呵哦，好凉爽啊、哦，好凉哈、哦，有一点像那个在金门里的金门的那个坑道。哦，出来了。你看，不一样的，不一样的景。这边很多石头，听说有鱼蝌蚪，所以这边的水质非常清澈，可以下去看一看。好多鱼哦，还有蝌蚪哎，所以这水多干净，很清澈。千年红块，你看，哇，很厉害！好，现在这个点呢，这个是千年红块木，好，所以你看哦，这个千年红块很厉害哦。其实它本来是很高很平的红块，但是在一年有某一年被雷劈劈死了，所以它的树干倒下来这边，你看这边，好，然后它里面哦树。那个你看哦，现在树根里面还有那个烧焦的痕迹在里面，里面已经中空了，但是还还依然伫立在这边，千年红块。那旁边都是一些植物，就依附在它身边长出来，所以蛮特别的。这个点，好，那我们现在往上要去走，找天地岩，走，在上面，最上面，有没有看到？上面有平台，就到了。啊，到了到了，平台到了，天地眼到了。哇，天地眼原来是看起来像双眼的景观，天然自然，天生自然如双眼的景观。来看一下，到底长得怎样？来看。耶、yeah, ，总算看到地眼步道了。好，起点在这边，全长九百五十公尺，将近一公里哦。看一下地眼步道。
刚刚走了天眼步道，现在走了地眼步道，看看什么不一样？走，都是阶梯。好，地眼就是一直往下，还蛮好走的啊。只是有的人膝盖比较不喜欢往下。嗨，往下走，都没有人耶！我们包场，走。还有这个路还蛮好走的，碎石阶梯还蛮平缓的耶、yeah, ，下来了哦！从地眼步道哇，走了九百五十公尺哎。下来之后，这里一个分水岭，左往左就往那个九九吊桥，就是往松龙部落再过去。好，也可以往瀑布的方向是这边。那我们往右走乐山步道，因为我们下一个景点是花卉中心，全民吃午餐。好，那走这个，这个好像也蛮平平平缓的步道，乐山步道，这边有写乐山步道。哦，一千两百公尺。下来了，哇，整整走了三十五分钟。下来这里，乐山步道，好，下来花卉中心。哦，平缓的路了，早上可以来找午餐吃了，吃饭了，吃饭了。你看这里好漂亮哦，整片落雨松哎，这这个 view 啊，超棒的，乐山步道。耶、yeah, ，我们要来吃饭了，这里是牡丹花露露，三百零七号，花卉中心牡丹花露露，好、哦，来找吃的，来找吃的。我们的午餐来了，哦，总算来吃午餐了。那我们在这边点了，单点了两个炒米粉，还有一道的炒高丽菜，还有一个竹笋汤，还有这个银耳汤哦，我看起来甜甜的，很好喝哦。好，那我们赶快吃，吃饱才有力气逛逛拍照。好，来吃饭了。哎，刚刚这个掉，我先吃青菜，这应该是高山高丽菜。等一下，如果路边有，我要买一些回家。哦，脆脆又甜，又脆又甜。好，那我们这一站呢，就是红楼哦。那红楼是这有两栋很复古的建筑，都是整栋红色的建筑物，叫做红楼。然后最主要是这边的茶艺馆、木艺馆，还有。森林溪的烘焙坊都在这边，然后重点是它旁边还有一一个地方叫做甘谷，甘草谷，甘草谷是什么？卖贩卖部，就是欧米亚给的东西，你要买伴手礼都在这边。还有它后面就是森林溪大饭店，还有小木屋都在这边，所以这一个点其实真的还蛮热闹的。还是接驳车进来的第二站哦，是红楼。好，那我们逛一下，好走。好，那这里有一个景点哦，就是有一个千手小路，千手小路，然后从这个幸福隧道走上去呢，有一个幸福钟，然后再往上会走到月老亭，然后接下来会接到那个三林溪大饭店的后门，这样绕一圈叫做千手小路。
它沿路就是幸福森林。好，那我们先走一段，走到那个幸福中这边。好，走上去，要经过这个、哦、幸福隧道，<笑>幸福隧道。往上是月老亭，喂月老亭。那我们来敲幸福钟，我们那边是幸福钟。哎、欸，这这蛮高的，这个好像，我、哦、要怎么敲啊？为什么？<笑>然后敲到了幸福钟，哇，那钟好重哦！其实要直接敲幸福钟啊。好了，好，好，那我们现在看到了这里这一栋呢，就是森林西大饭店哦。然后在森林西的园区里面有两间住宿的地方，一间是我们昨天住的主题会馆，然后一间是森林西的大饭店。那其实两间都是不错的选择，那当然要比较舒适、比较好一点，那当然就是可以来选择住森林溪大饭店，因为它的价钱就多差不多六百块左右，如果一间房。好，下次我们可以来住看看这边，它在园区的正中心里面。好，那我们去看一下。好，那我们现在要去找寻很美的地方哦，叫做银杏湖，银杏湖。然后现在先过这个叫做安和桥，你看旁边都是枫树、枫叶树。Hello， 哎、欸，下面有可爱的丫丫哎，有拍到吗？有丫丫在桥下。<笑>到了，到了，梦幻的梦幻的银杏湖到了。你看，都是金黄色的银杏啊，银杏林呢这里，然后在湖的两旁，哇！好，哇，这个阳光洒下来，衬托这个金黄色的银杏。感觉更美了嘞！那我们今天的三零溪一日游就到这边了，那是不是很美啊？那我觉得三零溪真的很值得来哦，每个季节有每个季节不同的美。好，那你们也可以来，那就参考我们的三零溪攻略哦。好，那我们现在要回家了，那就下次再见了，拜拜。